स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं बैंक रिकन्सिलेशन का एक और सवाल इससे पहले एक और सवाल बैंक रिकन्सिलेशन का मैं ऑनलाइन समझा चुका हूँ जो आप इस वीडियो के एंड पर एक लिंक है जिससे आप लोग देख सकते हैं अच्छा इस सवाल में लिखा गया है जिससे सवाल आपको यहाँ पर नजर आ रहा है ऑन कंपेरिजन ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम एंड द बैंक स्टेटमेंट ऑफ असलम ट्रेडर्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई टू थाउजेंड नाइन रिपीट इस बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के ऊपर हम तीन लाइनें लिखा सकते हैं जिसमें पहली लाइन में हम लिखते हैं कि ये किस कंपनी का है जिसमें हम लिखेंगे असलम ट्रेडर्स सेकेंड लाइन में लिखेंगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट और थर्ड लाइन में लिखेंगे फॉर द पीरियड एंडेड किस पीरियड के एंड पर हमने इसको बनाया है सबसे पहले हमें दिया गया है बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस फिफ्टी सेवन थाउजेंड तो फर्स्ट सीरियल नंबर में बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस हम लिख देते हैं फिफ्टी सेवन थाउजेंड फिफ्टी सेवन थाउजेंड बैलेंस के साथ हमने सवाल को शुरू किया है जबकि सेम डे को कैश बुक में हमारे पास बैलेंस शो हो रहा है फोर्टी थ्री थाउजेंड सो बैलेंस एज पर कैश बुक फोर्टी थ्री थाउजेंड यहाँ से सवाल की शुरुआत होती है सीरियल नंबर सी में ये था सीरियल नंबर ए ये है सीरियल नंबर बी और सीरियल नंबर सी में लिखा हुआ है चेक्स इशूड ड्यूरिंग जुलाई टू थाउजेंड नाइन बट नॉट प्रेजेंटेड टू बीस फिफ्टीन थाउजेंड इसका मतलब चेक हमने इशू करके दे दिए हैं लेकिन हमारे कस्टमर अभी तक हमारे सप्लायर्स अभी तक लेकर इस चेक को बैंक में नहीं गए आज नहीं तो कल जब ये सप्लायर चेक को लेकर बैंक में जाएंगे तो बैंक वाले हमारे अकाउंट से पेमेंट करेंगे मतलब बैंक वाले की साइड पर आज नहीं तो कल हमारा अकाउंट कम हो जाएगा लिहाजा बैंक वाली साइड पर हम इसे लेस करेंगे और हम इसको लिखते हैं अन प्रेजेंटेड चेक्स ये वो चेक्स हैं जो अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए इसकी अमाउंट हमें सवाल में दी गई है फिफ्टीन थाउजेंड फिर हमें लिख कर दिया गया है कि बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन टू कैश बुक जब भी ये लिख कर दिया जाए कि नॉट एंटर्ड इन कैश बुक तो याद रखिएगा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को बनाने का मकसद होता है कि उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किए जाए जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हो सके तो हमारी कैश बुक के अंदर बैंक चार्जेस अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ जब हम किसी भी तरह के चार्जेस को रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा बैंक अकाउंट कम हो जाएगा लिहाजा बैंक वाली साइड पर हम इसे लेस कर लेंगे फाइव हंड्रेड और इसे लिखेंगे बैंक चार्जेस डी में लिखा सॉरी ई में लिखा है ई ट्रांजेक्शन है लॉकर एंड डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश ऑफ थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड बैंक ने हमारे अकाउंट से लॉकर का रेंट चार्ज किया बैंक किसी भी तरह के चार्जेस हमसे लेता है तो हमारा अकाउंट कम होता है लिहाजा कैश बुक में हम इसे लेस कर देंगे तीन हजार पाँच सौ रुपए और इसको लिखेंगे लॉकर रेंट चार्ज बाय बैंक प्रॉफिट क्रेडिटेड फिफ्टीन हंड्रेड एंड टैक्स डेबिटेड वन फिफ्टी बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक तो यहाँ पर भी लिख कर बताया गया है कि ये चीजें कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई है बैंक ने हमारे अकाउंट में प्रॉफिट क्रेडिट किया जब भी बैंक हमें क्रेडिट करे इसका मतलब बैंक ने हमारा अकाउंट बढ़ा दिया मालूम होने पर हम भी अपने अकाउंट को यहाँ पर बढ़ा देंगे तो फिफ्टीन हंड्रेड हमारे अकाउंट में बैंक ने क्रेडिट किए तो फिफ्टीन हंड्रेड हम अपना अकाउंट बढ़ाएंगे प्रॉफिट क्रेडिटेड बाय बैंक ये सीरियल नंबर एफ है और ये सीरियल नंबर एफ का पहला ट्रांजेक्शन सीरियल नंबर एफ के लिए दूसरे ट्रांजेक्शन में लिखा है कि बैंक ने हमारे अकाउंट को डेबिट किया है टैक्स के लिए बैंक अगर हमारे अकाउंट से टैक्स डिडक्ट करता है तो हमने उस टैक्स की पेमेंट की हमारा अकाउंट कम हो गया तो हम 150 से अपने अकाउंट को लेस करेंगे और सामने लिखेंगे टैक्स डेबिटेड बाय बैंक ये एफ का सीरियल नंबर टू है टैक्स डेबिटेड बाय बैंक उसके बाद देखा है चेक्स डिपॉजिटेड ऑन जुलाई 30 2009 नॉट शो इन बैंक स्टेटमेंट 5000 तो बैंक स्टेटमेंट में आपने कुछ चेक्स जमा करवाए थे आखिरी दिन आखिरी दिन आप कोई भी चेक्स वगैरह जमा करवाते हैं तो बैंक अपनी क्लोजिंग की वजह से उसे अभी आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करता आज नहीं तो कल जब भी बैंक अपनी क्लोजिंग मुकम्मल कर लेगा तो इस अमाउंट को आपके अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा तो आज नहीं तो कल आपके अकाउंट में ये इजाफा हो जाएगा और ये काम चूंकि बैंक ने करना है लिहाजा हम बैंक वाली साइड पर इसे ऐड करेंगे और इसको लिखेंगे लेट डिपॉजिट फाइव 
ये सीरियल नंबर जी इसके बाद एच में लिखा है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर डबल सिक्स फाइव जीरो कोई भी कस्टमर हमारे अकाउंट में डायरेक्टली पैसा जमा करवा दे तो हमारा बैंक अकाउंट बढ़ जाता है और इसे अब हमने रिकॉर्ड करना है लिहाजा हमारी साइट पर डबल सिक्स फाइव जीरो हम ऐड कर देंगे सामने लिखेंगे डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर ये सीरियल नंबर एच में अब चूंकि एंट्रीज मुकम्मल होंगे आखिरी एंट्री भी उन्हें पोस्ट कर दी अब इस पूरे मुकम्मल सवाल का टोटल देंगे यहाँ का टोटल है एट वन फाइव जीरो इसको लिखेंगे टोटल एडिशन पिछली अमाउंट में इसको ऐड करने से ये हो जाता है फिफ्टी वन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड फिफ्टी जबकि यहाँ का टोटल आ रहा है फोर थाउजेंड वन हंड्रेड एंड फिफ्टी जिसको कहेंगे टोटल डिडक्शन ये अमाउंट टोटल हमारे अकाउंट से माइनस होनी है इस रकम में से इसको माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग वैल्यू बचती है फोर्टी सेवन ये हमारा करेक्ट बैलेंस है कैश बुक के मुताबिक जबकि यहां पर हम टोटल करते हैं तो टोटल आता है 5000, 57 और 5 दोनों को टोटल किया तो हो गया 62000, यहां का टोटल बना 15000, 62 फिफ्टीन से 15000 करेंगे तो वही 47000 आंसर आ जाएगा जो दोनों साइड्स पर मैच करता है इसका मतलब हमारा बैंक रिकनसिलेशन दोनों साइड्स पर टैली हो गया अब हमारी जो कंपनी की साइड होती है हमें उसकी एंट्रीज भी बनानी है तो एंट्रीज के लिए यहाँ पर हमने एक जनरल जर्नल बनाया है इस जनरल जर्नल में पहली एंट्री बनेगी हमारे अकाउंट को ऐड करने की जितनी अमाउंट से हमारा अकाउंट ऐड हुआ उतने से हम बैंक अकाउंट को कर देंगे डेबिट बैंक चूंकि एसेट होता है एसेट बिजनेस में आते हैं बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं तो बैंक को हम करेंगे डेबिट एट से और इस एट का जो रीजन था वो दो चीजें हैं एक के पंद्रह सौ रुपए बैंक ने हमारे अकाउंट में प्रॉफिट क्रेडिट किया था बैंक जो हमें प्रॉफिट या इंटरेस्ट देता है उसको हम बैंक प्रॉफिट नाम के अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं तो बैंक प्रॉफिट को हमने रिकॉर्ड कर लिया फिफ्टीन हंड्रेड जबकि डबल सिक्स फाइव जीरो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इसका मतलब किसी ग्राहक ने हमारे अकाउंट में डायरेक्टली पैसा जमा करवा दिया अगर कोई ग्राहक डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसा जमा करवा दे तो हमने ग्राहक से पैसा वसूल किया कस्टमर से पैसा वसूल किया कस्टमर से पैसा वसूल करने को अकाउंट रिसीवेबल का रिकॉर्ड करते हैं लिहाजा हम इसे अकाउंट्स रिसीवेबल के नाम से एंट्री बनाएंगे अच्छा इसके बाद दूसरी एंट्री में इन तीन चार्जेस तीन एक्सपेंसेस की वजह से हमारा बैंक अकाउंट कम हुआ और कम कितना हुआ फोर वन फाइव जीरो पहला है फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड है बैंक चार्जेस जो हमारे लिए टैक्स हमारे बिजनेस का एक्सपेंस होता है एक्सपेंसेस बिजनेस में आते हैं बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं तो टैक्स एक्सपेंस को हमने कर दिया डेबिट जबकि इन सब का टोटल 4150 हम बैंक के नाम से क्रेडिट कर देंगे बैंक जो के एसेट होता है एसेट बिजनेस में आते हैं बढ़ते हैं डेबिट होते हैं और कारोबार से जब कम हो जाएंगे तो हम उन्हें क्रेडिट कर देंगे तो ये था हमारा बैंक रिकंसिलेशन का दूसरा सवाल मजीद ऑनलाइन वीडियोस के लिए लेक्चर्स के लिए खत्री ब्रदर्स का चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस लेक्चर्स आप तक पहुंचते रहें और अगर उनमें से कोई आपकी स्टडीज से रिलेटेड होगा तो वो आप देख भी सकेंगे और ये तमाम चीजें आपको नोटिफाई होगी रही तो खत्री ब्रदर्स के चैनल को सब्सक्राइब जरूर